Вчера бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался по поводу сообщения об уничтожении в США 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, произведенных в Екатеринбурге на Уральском приборостроительном заводе. Тех самых, что в начале апреля этого года Россия отправила в Америку среди прочего медицинского груза для помощи в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. У них, у аппаратов, вилки не соответствуют американским розеткам. Любой турист в любом магазине в таком случае может за считанные центы приобрести такой адаптер. Но вот для американских госпиталей в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, между которыми поделили эту партию аппаратов, жизненно важных аппаратов ИВЛ, таких адаптеров ну, не нашлось. Сжечь. Цитата от Геннадия Онищенко. Ну, если действительно в этом дело, то оправдание не очень убедительное. Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная. Это элемент неуважения, который был манифестирован. Даже если эти аппараты им не нужны, а Соединенные Штаты самодостаточны с точки зрения производства подобного рода аппаратуры, не стоило таким демонстрационным способом высказывать пренебрежение. Конец цитаты. Сообщение об этом разместило в минувший понедельник весьма своеобразное интернет-агентство BuzzFeed News, в гораздо большей степени рекламно-развлекательное, чем новостейное. Три его главных принципа – кошечки – Здесь, например, определяют кота года, права ЛГБТ и Трамп. Это был один из главных источников раздува в свое время скандала о вмешательстве русских в выборы. Ну и о том, что избранный президент Трамп – ставленник Москвы. Естественно, что и в этой статье Трампу вменяется в вину разговор с Путиным, после которого в Америку прилетел самолет с помощью в виде тех же аппаратов ИВЛ и другого медоборудования. Ну и, разумеется, демократы – а они умнее, честнее и совестливее в нашу эпоху, чем республиканцы, громко сказали «Ай-яй-яй» Белому дому за то, что аппараты эти произведены на предприятии, на которое Америкой наложены санкции. Ну, действительно, Уральский приборостроительный завод – предприятие оборонное, так что неудивительно. И что еще интересно, у нас, сейчас, правда, уже не так громко, но раньше очень много было плача по поводу уничтожения, допустим, обнаруженной при попытке ввоза различной санкционки – непонятно мутного происхождения, которую, по мнению продвинутых, следовало бы раздавать беременным пенсионерам, и ничего, что о ее происхождении ничего не известно. У нас этих пенсионеров, если что, еще нарожаем. А тут в цитадели демократии уничтожают настоящую санкционку, совершенно легальную, причем в самый разгар пандемии, когда в США ежедневно ставятся рекорды мира по числу заболевших, и ничего, все либеральные силы удовлетворены. Это же другой случай. Не чтобы раздать в больнице для бедных негров или подарить нищим странам Латинской Америки, так ведь нет, уничтожать. В статье от BuzzFeed говорится еще и о том, что эти аппараты Авента-М, сделанные в Екатеринбурге, типа стали причиной пожаров в российских больницах с гибелью шести человек. И об этом в свое время говорили очень много. Но вот почти никто потом не рассказал о результатах расследования причин этих пожаров, которые полностью реабилитировали эти аппараты. Вот просто тупо не из-за них случились эти пожары. Но это ведь не важно уже. Запомнилось-то другое. Ну а правда вообще дело третье. Тут пора уже обратить внимание на самую иронию в названии того агентства, которое поведало об уничтожении наших аппаратов ИВЛ со ссылкой на безымянного представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США. Причем, когда это уничтожение поимело место, так и не говорится. Так вот, кроме основных значений – Жужжание, гул, английское слово «баз» переводится как «слухи», «молва». Отсюда название «базфид News можно переводить как «новости, выросшие, возникшие на почве слухов». Аналог русского агентства ОБС одна бабка сказала. Ну и впрямь, конторку эту не раз ловили на фейках, на плагиате. Ее постоянно упрекают в пропитанности насквозь, плохо скрываемой рекламой. Ну, а заточенность ее на интересах демократической партии и, соответственно, против Трампа и против России просто общеизвестно за океаном. Поэтому не стоит удивляться, что производители тех самых аппаратов ИВЛ, на костях которых отплясал вышеперечисленный канал про кошечек, использовав его как очередной удар по Трампу, любимой мишени, попросту не верят в это, а верят больше в адекватность американских властей. Цитата от пресс-службы холдинга «Радиоэлектронные технологии», в состав которого входит Уральский приборостроительный завод. «Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. 
Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии. Конец всех цитат.